አንገቤ ገና ዘምራለሁ አንገቴ እንደፍቼ ራሴ እንደብቄ እንደትብያ ሆኜ በሰዎች ተንቄ እንደተፈሰብኝ አልቀረም ወድቄ እፋለመዋለሁ ነጻነት ሰንቄ ወገቤን አጥብቄ ተከታዩ አልሞትኩም በዬ አልዋሽም በሚል የብር ስማቸው መልክቶቻቸውን የሚልኩልን አድማጫችን ደብዳቤ ነው ለአድማጫችን አስተያየት መነሻ የሆነው ከዚህ ቀደም በአውሮፓና ጀርመን መሰናል አድዋችን ከዶክተር ልጅ አስፋው ወሰን 10 ተካሳ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ ነው የአፍሪካ የኢትዮጵያ እድሏ ያሳዝናል በሚል ርዕስ ከላኩል እንደብዳቤ የተወሰነውን እንደሚከተለው ቀንጭበናል ዶክተር ልጅ አስፋው ወሰን 10 ተካሳ አፍሪካ በደህነት ውርዴ ለመሰቃየቷ ዋንኛው ምክንያት አምባገነንና አልጠግብ ባይመሪዎቹ አንዶ ነው የሰጡት ንታኔ በእውነቱ ታማኒነት ያለው ነገር ነው ከአመታት በፊት አዲስ አበባ በሚገኘው የጎተ ባህል ተቋም በእንግድነት ተጋብዘው ንግግር ያሰሙት ዶክተር ልጅ 10 ተካሳ አፍሪካ ከቅኝ አገዛዝ ከተገለገለች ከ50 አመት በላይ ሆኗታል ስለሆነም የችግሮቿ ምንጮች ሁሉ አውሮፓውያን ብቻ ናቸው ማለት ተገቢ እንዳልሆነ ሙራዊ ትንታኔ ሰጥተውበት እንደነበር አስተዋውሳለሁ አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራትም ሆኑ ኢትዮጵያ ባንባገነን ገዢዎች መዳፍሰር በመወደቃቸው ምክንያት የሀገርን እድገት ማፋጠን ወይ መለወጥ የሚያስችል ጭንቅላት ያላቸው አፍሪካዊ ሙራን የምራባውያን አገልጋዮች ሆኖ መቅረታቸው ሲታሰብ በእውነቱ ልብን ያደማል ህሊናን የሚያቆስላል ከአፍሪካ ሀገራት አንዱ አይሆነችውን የኢትዮጵያን እድል ብንመለከት በእውነቱ አንገትን ያስደፋል አፍሪካ ኢትዮጵያ በበርካታ የሞያ መስኮች ያላቀ ዕውቀት ያላቸውና ለዓለም ምድር ሊሆኑ የሚችሉ ሐሳብ የሚያፈልቁ ልጆች ያሏቸው ቢሆንም ካምባገነን አገዛዞች መገላገል ባለመቻላቸው ዓለም የደረሰበት የስልጣኔ ጮራ ላይ መድረስ ይቻሉ አይመስለኝም ለአፍሪካ የደህነት ውርዴ ዋንኛ ተጠቂዎች የአፍሪካ አምባገነን ገዢዎች ሲሆኑ ምንጊዜም የራሳቸውን ሀገር በሄራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ሲሉ የአፍሪካ አምባገነን መሪዎችን አቅፈው ደግፈው ያቆዩት ምራባውያንና ታላቁ አሜሪካ ከተጠያቂነት አመልጡ ጫው ለራስ ስትል ጣፍ ጥንዲሉ አፍሪካውያን ለአፍሪካውያን ችግር መፍቴ ፈላጊ መሆን አለባቸው እንደነ ዶክተር ልጅ አስፋ ወሰን 10 ተካሳን የመሰሉ ምጡቅ አይምሮ ባለቤቶች ካፍሪካዎች የሌሎች ሀገራት ሲሳይ በመሆናቸው ያፍሪካ አይትዮጵያን እድል አሳዛኝ ያደርጋዋል ሲሉ ጽሑፋቸውን ያጠቃልላሉ። በዋትስአፕ አድራሻችን የደረሱልን የደምጽ መልክቶችን የሚያስቀድመው ያድማጮች ማህደር ክፍል 2 ጥንቅራችን ነው በመቀጠል የሚቀርበው። አድማጮቻችን እያደመጣችሁ የምትገኙት ያድማጮች ማህደር መሰናዷችንን ነው። በቀጣይነት የምንሻገረው በዋትስአፕ አድራሻችን በደምጽ ወደ ደረሱን አስተያይቶች ነው። መልክቶቻቸውን የላኩልን አድማጮቻችን በኢትዮጵያ የሚታዩ የፖለቲካ ችግሮችን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በተለያዩ ጊዜያት በሚሰጧቸው መግለጫዎች ላይ ትችታቸውን ሰንዘረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ በመሬት ላይ ካለው ኡነታ ጋር የሚቃረን ነው ሲሉ የሚሞግታሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር በሶማሌና በኦሮሞ ባልንጂ ሶማሌ ክልልም አፋር ክልልም ይመራ በወታደራዊ ነው ያው በአማራና በኦሮሚያ በትግራይ ነው ድምጽ ብዙ ጊዜ የሚሰማ ሌሎችም ያው እንዲ እየተጨፈጨፈ ነው ዲሞክራሲያዊ የለም ወታደራዊ አገዛዝ ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስተራችን ምንም የማያውቅ ነገር ነው እስካሁን የነበሩ እስካሁን ይሄ ጦርነት ሁሉ ሲካሄድ ዝም ይያሉ ነው ዛሬም ሌላ ዜና መስማታችን አይቀርም ሰው ህይወት ዛሬም ሊያልፍ ይችላል ብዙ ጊዜ እንከታተላለን ስለ ሀገር ጉዳይ እና በጣም አትቸጋሪ ነው እስቲ ወዴት እንደምትሆን መጨረሻው ለማያት ያቀር ጠቅላይ ሚኒስተር አስተያየት ወይም ሳቸዋሉ ብዙን ጊዜ ካነባራዊ ሁኔታ ጋር አይገናኝ ምክንያቱ ምሳቸው የሶማሌና የኦሮሞ ዲንበር ግጭት ይላሉ ግን ሁሉ ጊዜ ይነገራል ግጭት አይደለም ምንበር አይደለም ተብሎ ሁሉ ጊዜ እየተነገረ ነው ሳቸው ግን ደጋግሞ ተጋግሞ የዲንበር ግጭት ይላል ዲንበር አይደለም አሁን ከሶማሌ ክልል የሚወጡ ታጣቂዎች ውስጥ ገብቶ ነው አልፎ ነው አሁን ቤቱን ያቃጠሉና ሰውን የገደሉ ያሉ ተሄ የዲንበር ግጭት አይደለም የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ምንም ከነባራው ሁኔታ ጋር ምንም አይደለም ብዙ ጊዜ የሚጋጩ ነገሮች ናቸው
እንደሚታወቀው በኦሮሚያ ክልል ያለው አዲሱ አማራር ትንሽ አንካር ብሎ ስራ መጀመሩ ላንዳንድ ያገሪቱ ባለስልጣናት አልተመቻቸው እንደምናየው በተለያየ ቦታ የሀገር መከላከያ ነኝ የሚባለው ከቡና ጋር ሲያስ ሲዘርፍ ሲያዘርፍ በመንግስት መኪና ላይ ጫት ሲነግድ ይሄ ሁሉ በኦሮሚያ ክልል ዛው ካባብ ላይ መያዙን የሚታወስ ነውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጨለንቆ ላይ ባለፈው ዲያውሉ ፍጀታ ያለ ይሄን ሁሉ ቆይተው ደሞ መግለጫ ነው ብሎ እንደዚህ ሲያወጡ ለማን እንደሚያወጡ ምን ማለት እንደፈለጉ የኢትዮጵያ ህዝብ በደምቢያቃል ይሄ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቷ ሚዲያ እንኳን በጨለንቆ ላይ ያውሉ ተጨጥፎ አንድ ነገር እንኳን ሳይል ነው ያለፈውና እጅ በጣም ያሳዝናል አንድ ሀገር መሪ ከግማሽ ሚሊየን በላይ ህዝብ ተፈናቅሎ ያውሉ እንደዛ ሙቶ ይሄን እናመሰለ መግለጫ ማውጣታቸው እጅ በጣም የሚያሳዝን ነው ስትሩ በተደጋጋሚ ጊዜ ይሄ እንደዚህ አይነት መግለጫዎች የተለመዱ ሆነው አልበቃ ለፕሮፓጋንዳ እንጂ የእውነት ችግር ለመፍታት ተብሎ የሚደረጉ አይነት ንግግሮች አይደሉም አንድ አንድ የየጠፉ ሰውዬው ሲባሉ መኖራቸው ለማሳወቅ ብቅ የሚለው አይነት ሰው ናቸው እንጂ ችግሮቹን ያቋጫዋል ከዚህ በፊትም ችግሮቹ የዚህ ኮንትሮባንድ ምድን የሚያካሂዱ ሰዎች ናቸው ለዚህ ችግር ለመንስኤ የሆኑት ብለው በዚህ ቦሮሚያና በሶማሊያ ክልል የተፈጠሩን ጉዳይ አንስተው አደረስብሰው አልፈው አለ ነው ጃኖስ ዳለ ነው እርምጃ ጃኖስ ዳለ ነው ቸር ብቻ ሚስቱ አይታወቅ ሁሉ ጊዜ እኔ አስተውሳለሁ ቅሊንቶ ማራሚያ ቤት ሲቃጠል ተገቢው ጥናት ተደርጎ ወመጃ ይወሰዳል ምናምን ታባለ አለም ይባለው የዚህ ሰባይ መብቶች ኮሚሽን ሪፖርት ሲያቀርብ ሰባይ መብት ጥሰት መኖሩን ለሎች ለሎች ነገሮች ነው ሪፖርት አቀረበ ግን ምንም ርምጃ የተወሰደ የለም እንዚህ የረቻ ላይ የተፈጠረውንም አደጋንም በተመለከተ የሚያጣራታል ቋቋም አላሉ እሱም ተጣርቶ ምን ማን ተጠያቂ እንደሚሆን ማን ለህግ እንደሚቀርብ ምን ያህል ደ ተቀጡ የሚያሳይ ነገር ምንም የለምና ይሄ የተለመዱ ወሬዎች ናቸው ይሄ ደግ መንግስት እርምጃ ለመውሰድ በጣም ያላላ ነው ምክንያቱም እርስ በርሳቸው የተጠላለፉ ስለሆኑ ማን ተጠያቂ ሆኖ ማን ሊቀራለ የሚል ነገር ነው ያለውና በግልጽ የሚታየው ነገር ያው መንግስታቸው አደጋ ውስጥ መሆኑን መጥፎን ደረጃ ላይ መدرسውን ነው ስለተኛችናል እንደ ሰላገራችን ጉዳይ እኮ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ እና አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ ያለው እናንተ ስምንት ላላችሁ አውሮፓውያን እና አሜሪካውያን ለራሳቸው ጥቅም እንጂ የርስ በርስ ጦር ነው ትርስ በርሳችን እየተላለቀን ስለሀገራችን ጉዳይ አንድ ምናገሩ ነገር የለም በዚህ በኩል እንደዚህ ብለዋል በዚህ በኩል እንደዚህ ብለዋል ብቻ ነው ምን መፍትሄ ነው የሚፈልጉልን አራት አልቂታ አድኖን እንደ የሚሰማ አካል ካለ እርስ በርሱ እየተላለቀ ነው አሜሪካሞች ነፍሰ ጥሮች ማቲዎች ይያለቁ ነው ያሉት አባካችሁ ታደጉን ሰሞኑን አቶ ኃይለ ማርያም እስተዛሪ እንደተለመደ ሁሉ ለተፈጠረው ቀውስ መፍትሄ ስለምናመጣ ታገሱልን ባንዲ ቀን ባንዲ ጀምበር የሚሆን ነገር አይደለም የሚል ታንፈሰዋል ይሄ አባባላቸው ካምና ከታች አምና ከፊት ጀምሮ የቆየ ነው ስለዚህ ባንዲ ጀምበር የሚሆን ነገር የለም የሚሉት 27 አመት የቆዩበት አመት እንደ አንድ ጀምበር ቆጥረዋት ነው እንደ እነዚህ ሰዎች ነው 27 አመት ያልፈቱትን መቼ ሊፈቱት ፈልገው ነው ታውም በኋላ የሚፈቱት ችግር የላቸው ኩንትራታቸውን ጨርሰዋል ያልቃል ኮ ኩንትራ ታለቀ በኋላ ወዲ ቀይ ወዲ ግራብ ይባል አይሆንም ስለዚህ በሰላም መልቀቅ ብቻ ነው አማራጫቸው የኢትዮጵያ ህዝብ የጉልቻ መቀያ የራ አይደለም የፈለገው ጉልቻ ተቀያይረው አይተውታል ታንድ 2 3 4 ተቀያይሮ ታይቷል ግን የተቀያየረው ጉልቻ ወጥ አላጣፈጠም ከጥየም ያመረረው ነው ይሄደው አገር የምታደገው ሙህራን ነው ሙህራን ምን እየሰሩ ነው ለሀገር ለህزب የተደው ነው የተደብቀው ነው ምን ያሽማቀቃቸዋል ሙህር ናቸው ሙህር እስከሆኑ ድረስ አገሪቱን ማዲያና አለባቸው
ከዚያው ከዋትስአፕ አለጣንም በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቀውስ አስተያይታቸው በጽሁፍ ከላ ሁሉን መካከል ሶስቱን መርጠናል ስማቸውን ያልገለጹ የመጀመሪያው አስተያይት ሰጪ መልእክት በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም በመንግስታዊ ቴሌቪዥን ቀርበው ያነበቡትን መግለጫ የተንተራሰ ነው ጋዜጣዊ መግለጫውን ሰምቻውallow በእውነት ያሳፍራል ማውራትና መስራት የተለያየ መሆናቸውን በትክክል ያሳያል መንግስት ማለት ህዝብ ነው ይላልገ መንግስታችን ታዲያ ለህዝብ የቆመ መንግስት የታለ የገዛው እንድሞቻችንን በበህር ያጋጨ ያንዱን በህር አንዱ እየገደለ መንግስት አለ ተላላችሁ በእናታችሁ ስለ ኢትዮጵያ መንግስት አታወሩ ያመኛል ብለዋል እንደ መጀመሪያው አድማጫችን ሁሉ ስማቸውን ያልጠቀሱት ሁለተኛው ተከታታያችንም የኢትዮጵያን መንግስት ሚተች ጽሁፍ ሰደውልናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡትን መግለጫ የዘገየ ሲሉ የጠሩትኛ አድማጭ በመግለጫው የተጠቀሰው የተለመደ አባባል ነው ብለዋል እንደ መንግስት ህይወት እየጠፋ ሀገር እየፈረሰ ንብረት እየወደመ ሌላ ቢቀር ህዝብን ለማረጋጋት እስካሁን ምንም አለማለታቸው ያሳዝናል መንግስት የሌለ ያህል ነው የሚቆጠረው በዚህ ያያዙ መንግስት ችግሩን ከማባባስ በቀር ሊፈታው አይችልም ሲሉ አስተያይታቸውን ያጋሩት አድማጫችን ገዢው ፓርቲ የ26 አመት የስልጣን ቆይታው በተቃርኖ የተሞላ ነው ብለው እንደሚያምኑ ምሳሌዎችን በመጥቀስ አሳይተዋል ስለ በየረሰብ ብቻ እንድትሰማ እንድትተናገር እንድትማር እንድታስተመር በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት ማቀንቀን የተከለከለበት ግን መገንጠል የሚፈቀድበት 10.8 ሚሊዮን በድርቅ የተመታ ህዝብ ከግብርና የተፈናቀለ ግን 11 በመቶ አመታ የድገት የሚመዘገብበት በኤሌክትሪክ መቆራረጥ ፋብሪካዎች ስራ ያቆሙበት ግን 11 በመቶ አመታ የድገት የሚመዘገብበት ጋዜጠኞችና የተቃዋሚ ፖለቲከኞች በጠላትነት የሚታዩና እስር ቤቶችን የሞሉበት ግን ዲሞክራቲክነን ብለው በርግጠኝነት የሚናገሩበት አዲስ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ በፍቅርና በመተሳሰብ ገንብ ተናል የሚሉበት ግን የመበታተን ደውል የሚሰማበት ጥፋቱ ከኛ ነው ብለው ነገር ግን ሌሎች ተቃዋሚዎች የሚታሰሩበት ችግሩን ምንፈታው እኛው ብቻ ነን እኛ ያል ነው ብቻ ነው ትክክል የሚሉበት በተግባር ምንም ነገር ሳይቀየር በጥልቀት ታድሰናል ብለው የሚዋሹበት ቅራኔዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ በአስደንጋጭ ሁኔታ የሚታዩበት ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ደምድመዋል የዛሬውን ያድማጮች ማደር የምናጠቃለለው ባፋልጉ ይመልክቶች ነው ወንድሜ ዮሐንስ ገበየው አያሌው በ1969 ዓመተ ምህረት ከጎንደር በሱዳን አድርጎ እንግሊዝ አገር ልዩ ስሙ ትሪጎዝናን ከገባ በኋላ ሁለት ጊዜ ደብዳቤል ኮሊን ተገናኝ ተነበር ይላሉ ፈላጊ ወንድሙ ሸቱ ገበየው ከአዲስ አበባ ከዚያ በኋላ አድራሻው ጠፋብኝ በእናንተ በኩል አድራሻ ይነገሩልኝ ብለዋል ያቶ ወንድሙ ሸቱ ስልክ ቁጥር 091155964 ነው እደግመዋለሁ 091155964 ነው ቀጣዩ ያፋልጉ ይመልክት ተደረሰን ካሳይታ አፋር ነው ፈላጊዎቹ በላይ ተበጀና ጻሃይቱ ተበጀናቸው ተፈላጊ ደግሞ ይርጋ ተበጀ ይሄ ወንድማችን ከጠፋ 29 አመታትን አስቆጥሯል ይላሉ ፈላጊዎቹ ግለሰቡ በ1981 ዓመተ ምህረት የደርግ መንግስት ወሰደው ደርግ ሲደመሰስ ወደ ሱዳን ገባ ተባለ መተማ አካባቢ እንዳለ ወሬ ሰመቼ በሄድም አጣውት ስለዚህ ይህንን ግለሰብ ያየ በተከታዮቹ ስልክ ቁጥር ጥቆ ማይስጡን ይላሉ የስልክ ቁጥሮቹ 0923354744 ወይም 0927420620 ናቸው እደግማቸዋለሁ 0923354744 ወይም 